நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மலர் தீர்வுகள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா அதாவது ஒரு நமக்கு பிடித்த இல்லாட்டி நம்ம ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு இசை எப்படி நம் மனதை நிறுத்துகிறதோ அதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஆர்ட் ஃபார்ம் சொல்லக்கூடிய கலைகள் அதாவது ஓவியக்கலை சிற்பக்கலை அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம மைண்டை அப்படி நிறுத்தும் நிறுத்தும் இருத்தும் இருக்க செய்யும் அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் மனம் மனம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும்போது ஒரு மன அதுபலைகள் அது பிரதானமாக இருக்கும் பொழுது அந்த மன மன அதிர்வலைகளை புரிந்து கொண்டு எந்த மலரின் தன்மையாக இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதை உட்கொள்ளும் விதத்தில் உட்கொள்ளுறோமோ சாப்பிட்றோமோ இல்லாட்டி அதை நினைச்ச உடனே வந்து மண் மைண்டை வந்து நிறுத்திடும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மலருடைய வடிவம் அதனுடைய கலர்னு சொல்லக்கூடிய வண்ணம் வடிவம் வண்ணம் அப்புறம் ஒளி அதாவது ஒளின்னா சவுண்ட் இல்லை ஒளின்னு சொல்லக்கூடிய லைட்டு அந்த லைட்டே கூட ஒரு தகவல் சொல்லும் இப்போது நம்ம இந்த ஏழு ஆதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஏழு ஆதாரங்களுக்கும் மனம் என்று தம்பி ஒருத்தர் பேசினார் அண்ணா மனம் வந்து அமைதியாகுதுண்ணா எல்லா இதுலேயும் ஆகுது ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய வ உயிரின் ஓட்டம் அகத்தினுடைய செயல்பாடுகளில் மனம் என்று ஒன்று எழுந்தாலே அதாவது எண்ணங்கள் இந்த உடல் சார்ந்து உடல் சார்ந்த எண்ணங்கள் ஓகே அதாவது இன்ஸ்டிங்டாக உடல் தேவைக்கான எண்ணங்கள் அது சரி தேவையை ஒட்டி சாப்பிட்றது நடமாறுது அதெல்லாம் ஓகே மற்றபடி நம்மளுடைய வாழ்வியல் சார்ந்து நம்ம நம்ம கட்டமைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய கருத்துக்கள் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு எண்ணம் எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனதுலேருந்து அந்த மனதில் எண்ணம் எழுதுறதே வந்து சரியானது கிடையாது அதுதான் வந்து ஆன்மீகத்தில் முதல் விஷயம் அதாவது ஆன்மீகத்தில் ஆன்மீகம்னா என்ன உலகத்தில் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை உலகியல் வாழ்க்கைன்னு எதுவுமே கிடையாது இருப்பது ஒன்றே ஒன்று தான் அது இயற்கை அமைத்து கொடுத்த வாழ்க்கை அதன்படி தான் நம்ம செயல்படணும் அது மாதிரி தான் போய் ஆகணும் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது மாதிரி தான் போய் ஆகணும் இப்போ ஒருத்தர் தன்னை உணர்ந்துட்டாருன்னா அதுதான் அவருடைய இயற்கை கொடுத்த விஷயம் இன்னொருத்தர் உணராமல் இருக்கிறாரு இன்னொரு பத்து பிறகு பெருத்தான் வர்றாருன்னா அதுதான் அவருடைய விஷயம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுது அங்கே தான் வில்ல ஓருது இப்போ என்னென்னா மனம் என்று ஒன்று எழும் பொழுதே அதாவது அகத்திலிருந்து உயிரிலிருந்து அதிர்வலை மனமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது கன்வெர்ட் ஆகிறதே வந்து ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா துன்பத்தை தான் தரும் அதாவது சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் உடல் சார்ந்த விஷயங்களை எண்ணங்களை அதாவது ஒரு உயிரினம் ஒரு விலங்கினம் இருக்குன்னா உடல் சார்ந்த தேவையை ஒட்டி அது வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறது வந்து எந்த விதமான எந்த விதமான எதிர்வினையும் ஆற்றாது ஆனால் மனம் சார்ந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த சமூகம் சார்ந்த மனம் இருக்கு இல்லையா சமூக சார்ந்த மனம்னா நம்ம வைத்திருக்கிற கல்வி கல்வி அறிவு வளர்க்கப்பட்ட விதம் அதுக்கப்புறம் நாம் உருவாக்கிய கட்டமைப்பு நான் தான் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது நான் இது தெரிந்து கொண்டேன் இது எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து பரதர்மம் அது பரதர்மம்னா இயற்கை ஏதாவது இயற்கைக்கு மீறி இந்த சமூக கட்டமைப்பெலாம் உருவாக்கப்பட்ட என்ன தொகுப்புகள் அது அந்த தொகுப்பின் வழியாக நீங்கள் எது செய்தாலும் அது நீங்கள் இல்லை அதனால் விளைவு நீங்கள் அனுபவிக்கணும் தப்போ ரைட்டாக நீங்கள் அனுபவிச்சு ஆகணும் ஆனால் எஸ்டாசிஸ்னு சொல்லக்கூடிய மனம் கடந்த நிலையில் எண்ணங்கள் எழும் எஸ்டாசிஸ்ன்ற வார்த்தை ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ பயன்படுத்துகிறார் எஸ்டாசிஸ் அதாவது ஆல்டர் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றாங்க அதாவது மனம் சாதாரண நிலையிலிருந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில் பிரபஞ்ச மனதோடு இணைந்து தன் மனதை மறந்து அங்கிருந்து இயங்குகிறது அதில் தான் எல்லாமே நடக்குது எதுலனா கவிதை எழுதுவது 
கண்டுபிடிப்புகள் கலை ஓவியம் சிற்பம் நடனம் பிரபஞ்ச அறிவை டவுன்லோட் செய்கிறது பிரபஞ்ச அறிவோடு இணைதல் பிரபஞ்ச அணி அறிவாக நிற்றல் மனமற்ற நிலையில் நின்றல் இதெல்லாமே எஸ்டாசிஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தையில் நிற்குது அது உள்ளே போய் தேர்ந்திங்கன்னா தெரியும் ஆல்டர் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்ன்னு அப்போது இந்த இந்த ஃப்ரண்டாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய மூளையினுடைய முற்பகுதி வந்து வேறு மாதிரி ஓரியன்டேஷனில் பிரெயினில் வேலை செய்யுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது அதனுடைய அதிர்வலைகள் நியூரோ சயின்ஸில் வேறு மாதிரி வேலை செய்யுதான்னு நினைக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த புரிதல் அப்புறம் இந்த இந்த ஏழு ரெமெடி சொல்லியிருக்கோம் வில்லோ மெமலஸ் கர்லாந்தஸ் வால்நட் செஸ்னட் பட் கர்பைன் வாட்டர் வயலட் இதை வந்து எல்லாரும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எல்லாரும் எடுக்கலாம்னா ஒரு கட்டம் இருக்கலாம் இந்த இந்த ஏழு ரெமெடி நான் இல்லை சார்னா கூட ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் கலந்தோ இல்லாட்டி பில்சா போட்டோ எடுங்க இந்த ஏழு ரெமெடி நாலு மூணுலேருந்து நாலு ரெமெடி உங்களுக்கு வந்துச்சுனாவே அதை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் எடுங்க ஒரு மாதம் எடுத்துட்டு விட்டுருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிங்க அதிலே உங்களுக்கு நிறைய மாற்றங்கள் எழுந்துடும் குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அதாவது சாதாரண குழந்தைகள் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைகள் நம்ம அவங்களுடைய வேலைகளை சரியாக செய்யலை அப்படின்னும் போது இதை கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் நிகழுது அதே மாதிரி சிறப்பு குழந்தைகள் அதாவது சிறந்த சிறப்பு குழந்தைகள்னு சொல்கிறீங்களா சிறப்பு குழந்தைகள்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு இருந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து நாலு வேலை கொடுக்கலாம் அது எப்படி கொடுக்குறதுனா தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கலாம் பெருசாக கொடுக்கலாம் ஒரு பத்து நாள் கொ தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்ட பிறகு ராக் வாட்டர் கொடுங்க அப்புறம் ஒரு நாள் எந்த ரெமெடியும் கொடுக்காம விடுங்க அதுக்கப்புறம் வைல்டு ஓட் கொடுத்து திருப்பி ஒரு பத்து நாள் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பத்து நாள் ஒரு ரெண்டு மாத காலகட்டத்தை தொடர்ச்சியாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லாமே கிடைக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உட்கொள்ளும் விதத்தில் இப்போது இது எல்லா ரகமான ரெமெடி எல்லா ரகமான சேனலிங் ஆஃப் யுவர் யுவர் சக்ரஸ் அதாவது ஆதாரங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் நிறைய பேர் சொன்ன தகவல் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வயிறு க்ளீனாக இருக்குது சார் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து மன அமைதி ஏற்பட்டுருக்கு அடுத்து முகத்தில் ஒரு வெளிச்ச மாதிரி ஒரு பளிச்சுன்னு உடம்பே வந்து ஆரா க்ளென்ஸ் ஆகி ஆரா சேஞ்ச் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் சில பேர் ரொம்ப நாள் இருந்த வேலைகள்லாம் தீர்ந்துருக்கு பசங்க நம்ம சொல்லாமே ஒரு இடத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்மலாம் போய் ரொம்ப கஞ்சனம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஸ்கூல்லேருந்து வந்த வந்தவனே யூனிஃபார்ம் கூட கேட்டவன் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலையை பார்க்குறாங்க அப்புறம் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்க வீட்டில் வந்து பொறுப்புணர்வோடு தன்னுடைய கடமையை ஆட்டுறாங்க நல்ல தியானம் வருது அப்புறம் மூளையினுடைய செயல்பாடுகள் நல்லா மெருகேறி இருக்குது அதாவது மனிதர்கள் நம்ம பல்வேறு மனநிலை இருப்பாங்க நமக்கு எதிரான மனநிலை இருப்பவர்களுக்கு கூட நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை வந்திருக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணுன்றது சரியாக இருக்குது நான் உடலை சார்ந்து உடல் உடலை சரி செய்வதற்கான முயற்சிகளை வாக்கிங் போகிறது அதுக்கப்புறம் நிறைய நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளுதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்றாங்க இது ஏன் நடக்கும் இதில் இந்த ஏழு சக்க இந்த அலைன்மெண்ட்டில் ஏன் அட அலைன்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏன் நல்லது நடக்குது அப்படின்னா வில்லோவில் பார்த்தீங்கன்னா வில்லோன்றது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நிலவும் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல மூலாதாரத்தில் இயங்குது மூலாதாரம் தான் மூலாதாரம் யாருக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அவங்களுக்கு கல்வி கேள்வி ஞானம் அதுக்கப்புறம் பொருளாதார வளர்ச்சி அப்புறம் குடும்பத்தில் சரியாக செய்தல் நல்ல உடல் திடகாத்திரம் எல்லா வகையிலும் ஒரு பொட்டன்ட்டான ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வார் இது இது ஷேடோ முழுமையாக இருக்கும்போது மூலாதாரம் வில்லு முழு தன்மையில் இருக்கும்போது மூலாதாரம் நல்லா இயங்கும் போது இது இதில் ஷேடோ டைப்னு சொல்லி குறைபாடுகள் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பொருளாதாரம் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருக்கும் உறவுகளில் சரியில்லாத நிலை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பேர் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் காலையிலேருந்து எழுந்திரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் நம்ம ஏண்டா எழுந்திரிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு நிலை இருக்கும் வெளியே போகும்போது எதனா ஒரு வண்டியோ ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆச்சு இல்லாட்டி வெளியே மழை பெய்யுது இல்லாட்டி வெயில் அதிகமாக அடிக்குது 
இல்லாட்டி எதிர்க்க வர்றவங்க வண்டி ஒழுங்காக ஓட்டுன்னு வரல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மற்றவங்கள குற்றம் சட்டு சொல்லுதில் தான் இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் தன் நிறைவு பெற்று தன்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் நான் வந்து இந்த சூழலை இந்த இந்த உடலை ஏற்றுக்கொள்வதில் என் மனதில் இருக்கக்கூடிய அது மனதில் நல்ல எண்ணங்கள் கெட்ட எண்ணங்கள் அப்படிலாம் கிடையாது எண்ணங்களில் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்கிறார் தேர் இஸ் நோ சச் திங் கால் குட் ஆர் பேட் திங்கிங் மேக் இட் ஸோ அப்படின்ற ஷேக்ஸ்பியரு நல்லது கெட்டதுன்னு உலகத்தில் எதுவும் இல்லை நாம் சிந்திப்பதாலே அது நடக்கிறது நீங்கள் நல்ல நிறைய நேரத்தில் பாருங்கள் ஒரு ஒரு செயல்பாடுகள் ஒருத்தர் செஞ்சுருப்பாங்க அதை தப்பாக நம்ம சிந்திச்சுருப்போம் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து அவர் அந்த செயல்பாடு நல்லதுக்கு தான் பண்ணியிருப்பார் நாமளே ஒரு விஷயத்த ஒரு இடத்துல இது போனால் இது நடக்கும் நம்ம திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போனால் அது அது நடக்கவே நடக்காது இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா நாம் திங்க் பண்ணுறது தான் வந்து நமக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது நல்லதும் அதுதான் காரணம் கெட்டதுக்கும் அதுதான் காரணம் ஓவர் திங்கிங் அந்த அந்த அக்செப்டன்ஸ் வருது வில்லோவில் வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஏற்படுது வில்லோ என்ற அந்த தன்மையில் வந்து முழுவதுமாக இந்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த மனதை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொண்டேன் மனதை போராடாமல் மனதில் கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாமல் எதிர்நிலைகள் இல்லாமல் மனதை சமநிலையாக ஏற்றுக்கொண்டேன் உயிரை ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த சமூகத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் வில்லோ அப்போது ஏற்றுக்கொள்ளாது தான் ப்ராப்ளம் நீ காலையிலேருந்து சார்ந்த வரைக்கும் பாருங்களா ஏற்றுக்கொள்ளுதல் தான் சார் நான் சாப்பிட்டது உடம்பு ஏற்றுக்கல சார் ஃபஸ்ட்டு உடம்பு நான் நினைக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டேன் சார் அப்போது உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ளுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது இல்லை இல்லை இப்போ உடம்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மனதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நம் நம் வாழும் விதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அது எப்படின்னா இருக்கட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்குது நெ நெகட்டிவாக இருக்குது அதெல்லாம் கிடையாது முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொண்டு வில்லோ நிலையை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் இது காலையிலேருந்து சார்ந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இந்த வில்லோ டெண்டன்சி இருக்கும் குற்றம் சொல்லுதல் சில பேருக்கு அஞ்சு பெர்சன்ட் இருக்கும் சில பேருக்கு தொண்ணூற்றஞ்சு பெர்சன்ட் இருக்கும் அப்போ அந்த அஞ்சு பெர்சன்ட்டு கூட அலைன் பண்ணுறோம் அஞ்சு பெர்சன்ட் கூட ஜீரோ ஆக்குறோம் ஜீரோ ஆக்கி நம்ம முழுவதுமாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உட்காந்து அமைதியாக நான் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிறேன் இந்த இது கொடுத்த எல்லா அனுபவத்துக்கும் நன்றி அப்படின்னு வில்லோவில் போகிறோம் அடுத்த நிலையில் வரும்போது மிமிலஸ் மிமிலஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் அறிவு அறிவை சார்ந்த ஞானம் எதை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றது கோ அதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்த்து பயந்துட்டோன்னா எப்படி பார்க்கணும்னு நமக்கு தெரில அது ஒரு மேடை பயிற்சியை பார்த்து பயப்படுறோம் அப்படின்னா மேடை பயிற்சியை பற்றி அறிவும் நுணுக்கமும் அதை அதை சார்ந்த ஒரு பார்வை நமக்கு இல்லாதனால அது பயமாக இருக்குது அதை கலைஞ்சிட்டோன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மேடை இதில் அப்போ என்ன ஆகுனா எனக்கு ஒரு அறிவு வந்துடுது அந்த அறிவில் நான் வந்து அறிவு வந்துட்ட பிறகு எனக்கு தைரியம் வந்துடுது எதை தன்னை அறிந்த தைரியம் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னை அறிந்த தைரியம் என்ன எனக்கு என்ன தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியாதுன்னு தெரியுது அந்த தைரியம் இருக்கும்போது நம்ம வெற்றி பெறலாம் அப்போது வெற்றி பெறலான்றதை விட அந்த அலைன்மெண்ட்டில் அந்த மூலாதாரத்தில் இருக்கிற வில்லோவில் இருக்கிற எல்லா எதிர்மறை தாக்குதல்கள் எனக்கு தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறதுலேருந்து விடுபட்டு மேலே வந்து த பயம் போயிடும் பயம் வை அடிவயிற்று அடிவயிற்று பண்ணுற சா சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஈவன் வந்து நீங்கள் மணி அதாவது சுவாதிஸ்தானம் மணிப்புறவும் சரியாக இயங்குச்சுன்னா ஓவர் இன்ச்சு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸு போன்ற விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் குழந்தையின்மை எல்லாம் கூட சரியாகும் அலைன்மெண்ட்டில் அப்போ மிம்பலர்ஸில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய தைரியம் உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லக்கூடிய அறிவு அது தெரிஞ்சு நீங்கள் வாழ்க்கையை வந்து வாழ்க்கை ஏற்றுக்கொள்ள அதாவது வாழ்க்கையினுடைய சிரமங்களை சிரமங்கள் இல்லாமல் சவால்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அதை அதை வந்து கடத்தி எடுத்துகிட்டு போய் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குறீங்க வாழ்க்கையின் சவால்களை எதிர்கொள்கிறீங்க அந்த தைரியம் வருது அதுக்கடுத்து ஸ்கர்லாந்தஸ் மேலே வரீங்க ஸ்கர்லாந்தில் முடிவெடுக்க முடியாத நிலைமை நான் இந்த ஜாபில் இருக்கிறதா இந்த குடும்பத்தில் நான் என்ன செய்வது பார்ட் என்ன செய்வது இந்த உடலில் வந்து நான் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத நிலை அந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இருமை இல்லாமல் லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் எதையும் வந்து முழுமையாக பார்க்குற தன்மை அதே மா அதே மாதிரி எல்லா வகையிலும் வந்து மையப்படுத்துதல் மையமாக இருத்தல் சமநிலையில் இருத்தல் 
மையனாக நான் சென்டரில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ்னு போகக்கூடாது நெகட்டிவ் இல்லை அப்படியே ஒரு வாட்ச்ஃபுல் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நிலை வருது ஸ்கல்லாண்டஸில் இதுவும் நமக்கு இல்லை முடிவெடுக்கிற முடை தன்மை வந்து நிழல் தன்மையில் இல்லை அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறோம் ஸ்கல்லாண்டஸில் அதுக்கப்புறம் வால்நட் ஹார்ட் சக்ரா மூணாவது மூணாவது வந்து மணிப்புரகம் நாலாவது ஹார்ட் சக்ரா ஹார்ட் சக்ராவில் பார்த்திங்கன்னா அன்பு அன்பு மிகுதியாக இருக்கிறது அன்பு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிற ப்ராப்ளம்னா என்கிட்ட அன்பாக யாரும் இல்லைன்னு இருக்கேன் முதல்ல நீங்கள் உங்கள் உடம்பில் அன்பாக இருங்க உடம்பை நசுங்க உடம்பை நேசிங்க உடம்பு கூட பேசுங்க உடம்புக்கு உள்ள செயல்பாடுகளை நன்றி சொ நன்றி பாராட்டுங்கள் அதுக்கப்புறம் மாற்றமும் தகவல் அமைப்போம் அதனால தான் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வர்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா மாற முடியல அவங்க ஒரு ஒரு பெரிய தாக்குதல் உருவாகுது பெரிய ஒரு இஷ்யூ உருவாகுது குழந்தைகளால் ஒரு விஷயம் வேலைகளால் ஒரு விஷயம் கடனால் ஒரு விஷயம் உருவதுன்னா அந்த மாற்றத்தை உருவாக்க முடியல அவங்களால் மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள முடியல அவங்க மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள முடியாததுனால அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு அட்டாக் வருது அதனால தான் என்னென்னா மாற்றமும் தகவல் அமைப்புன்னு நம்ம அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் அப்போ சொல்லியிருக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த ஹார்ட் சக்ராவில் ரெண்டுமே ஆக்சிஜனும் ஹார்ட்டும் அதாவது ரத்தமும் வந்து சரியாக இயங்குது அந்த இடத்துல முழுமையாக அங்கேயும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மாற்றத்தையும் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தகவல் அமைத்துக் கொள்ளுதல் அதுக்கப்புறம் செஸ்னட் பட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது எல்லாருக்குமே இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ தான் அந்த பெர்சன்டேஜ் தான் வித்தியாசப்படும் ஒருத்தருக்கு அறுபது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் இருக்கும் ஆனால் எல்லாருக்கும் இருக்கும் செஸ்னட் பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தவறு இல்லாமல் செய்தல் அதாவது இயற்கையோடு இணைந்து பணியாற்றுதல் இல்லாட்டி இயற்கையாக பணியாற்றுதல் இயற்கையாக இருத்தல் இயற்கையில் எந்த தவறும் இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சூரிய உதயம் கரெக்டாக வரும் வித விதைச்சா செடிகள் முளைத்தல் வரும் ஆறு ஓடுறது மேலேருந்து கீழே வந்து க கடலை போய்க்கு சேரும் என்ன சந்திரன் சாந்திரம் வரும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை அமாவாசை பௌர்ணமி வரும் இதெல்லாம் இயற்கை உணவு அந்த மாதிரி நீங்கள் எதுக்கு வந்தீங்களோ எதுக்கு யூனிக்னஸ் உங்களுடைய தனித்தன்மை இந்த பிரபஞ்சம் எதுக்காக உங்களுக்கு அனுப்பியதோ அதை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் அப்போது உங்களுக்கு ஏற்பா இயற்கையாக இயல்பாக இசைவாக எல்லாமே இருக்கும் சஸ்டன் பெட்டில் அதுக்கப்புறம் வெறுமை வெறுமை இல்லை நான் வந்து வைத்திருக்கிற ஐடியாஸ் பார்த்திங்களா நான் இவ்வளோ தெரிஞ்சுருக்கிறேன் நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இதெல் இதெல்லாம் தான் நான் நான்லாம் நான் தான் உங்களுக்கெல்லாம் திருத்தணும் என் என கீழே நீங்கள் வேலை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து நிழல் தன்மை முழு தன்மையில் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் எல்லாரும் மனிதர்கள் மேலே ராஜா முதல் சாதாரண ஒரு வேலை செய்கிறவங்க அவங்கவுங்களுக்கு இட்ட பணியை செய்கிறாங்க அவங்க அந்த புரிதல் ஏற்பட்டு யாருக்கும் யா யாருக்கும் யாரோட கருத்தையும் புகுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அந்த அவசியமற்ற தன்மையில் வந்து முழுமையாக நான் என்னை புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களையும் புரிந்து கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தையும் புரிந்து கொண்டு நான் நடக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அதனால தான் மேஜிக் நடக்குது அப்போது வெறுமையில் வந்து இந்த வெறித்தனம் எனக்கு இது தான் பிடிக்கும் இது பிடிக்காது எனக்கு இதை தான் நீ இதை தான் செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்றது என் என்னுடைய கருத்து தான் முக்கியம் என் கருத்தை விட நான் ஒன்றும் முக்கியம் கிடையாதுன்றதை விட்டுட்டு நான் தான் முக்கியம் கருத்துக்கள் மாறும் நான் தான் முக்கியம் என்னுடைய நான் வைத்திருக்கிற சிந்தனைகள் மாறும் நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற அகம் தான் முக்கியம் மற்றபடி வேறு எதுவும் முக்கியம் கிடையாது எனக்குள்ளே இருக்கிற எனக்கு எனக்கு கருத்துக்கள் என்று இருக்க எது கிடையாது அகம் என்ன சொல்வதோ அதை செய்கிறேன் என்ற நிலையில் இருப்பது வருவேன் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் வேலட்டில் கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் அதாவது நான் நான் எனக்கு என் உடம்பே ஒரு எனக்கு கிடைத்த ஒரு ஒரு பரிசு நான் எப்பயுமே அதனோடு செயலாற்றுதல் என்பது அது மிகப்பெரிய பரிசு நான் எனக்கு கிடைத்த ஒரு பரிசை எல்லாவற்றையும் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்வேன் எல்லாருக்கும் தகவலை தெரிவிப்பேன் எல்லாருக்கும் செயல்படுத்துவேன் அப்படின்னு கம்யூனிகேஷன் இந்த மேலே மேலே இருக்கிற அக அதாவது பூரணத்தோடு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது கீழே வில்லோட கம்மிக்கு விட்டு புவியோடு கம்மிக்க வில்லோ வில்லோன்றது புவி கீழே உலகத்தில் காலில் நிற்கிறீங்க அது புவியோடு இருத்தல் நம்ம எல்லாம் நினச்சிடணும்னா எல்லாமே வந்து டேக் அண்ட் ஃபார் கிரான்டட் ஆ எல்லாம் கரெக்டாக தான் இது எல்லாம் எனக்காக படைப்பட்டுருந்தோம் இந்த நமக்கு ரெண்டு காலில் வந்து இந்த பூமியில் நிற்கிறோம் அதுவே எவ்வளோ பேர் மிராக்கல் பாருங்களேன் நடந்து போகிறோம் மிராக்கல் அதெல்லாம் 
அப்போ இந்த இந்த ஏழு ர ஏழு ரெமடியில் என்ன நினைக்குதுன்னா அலைன்மெண்ட் நடக்குது அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆற்றல் ச சகச தரலத்திலேருந்து மூலாதார வரைக்கும் போய் கொண்டு இருக்குது தான் ஏ நீங்கள் அலைன் பண்ணணும் அலைன் பண்ணாட்டியும் நீங்கள் அந்த ஆற்றல் போயிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிராக இருக்கிறோம் சகச தரத்தில் இருந்து உள்ள நுழைஞ்சு பிட்யூட்டரிக்கலாம் இருந்து அப்புறம் தயிர த த்ரோட் கேன் அதாவது பிட்யூட்டரின்னா ஆக்கனா சக்கரம் அதுக்கப்புறம் அந்த தொண்டை கோழி சக்கரம் அதை விசித்தி சக்கரம் அதுக்கப்புறம் செஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய அநாதகம் மணிப்புரகம் சுவாதிஸ்தானம் மூலாதாரம் இது வழியாக போய் தான் எப்பயுமே இயங்கிட்டுருக்கு ஆனால் நம்மளோட எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து கவலைப்பட்டது பயந்தது கவலைப்பட்டது கவலைப்படுறது அதாவது மூலாதாரத்தை பாதிப்பு பயந்தது சுவாதிஸ்தான பாதிப்பு முடிவெடுக்க முடியாதது அந்த இடத்துல மணிப்பூரகம் பயம் அதிர்ச்சியில் வந்து ஹார்ட்டில் அப்புறம் எதையுமே வந்து முன்ன பின்ன இப்போ யோசி யோசிக்காமல் அதாவது நிகழ்நிலையில் இல்லாமல் இருப்பது இங்கே விசக்தி என் கருத்து தான் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்கணில போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து தலைக்கணம் இருத்தல் வந்து பிட்யூட்டி பீனியலில் நம்ம வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கோம் பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்குன்னா எல்லாமே அழகாக தான் இயங்கிட்டுருக்கு அந்த நம்ம எண்ணத்தின் காரணமாக அந்த சக்கராவில் அந்த குறிப்பிட்ட மையத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட ஆதாரத்தில் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அதிகமாக படிஞ்சு படிச்சு படிச்சு அந்தனுடைய பிரபஞ்சத்தினுடைய அதிர்வலைகளை ஈர்க்க முடியாமல் இருக்குது இது என்ன பண்ணுதுன்னா முன்னு முதல்ல அதிர்வலைகளை ஒழுங்குபடுத்துது அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணங்கள் காரணமாக நமக்கு ஏற்பட்ட மனநிலையை மாற்றுக்குது மாற்றும் போது மிகப்பெரிய மாற்றங்களை வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதனால் கு கூடுமானவர்களும் நம்ம சொன்ன பேட்டர்னில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வாங்க ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தாதீங்க இதை இது தான் இப்படி தான் இருக்குது இந்த இந்த இன்னொரு இடத்துல இப்படி சொல்லியிருக்காங்களே அது அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா சில பேர் எங்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க சார் அந்த புத்தகத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் நான் சொன்ன பதில் அவங்களுக்கு அதுதான் என்னென்ன நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வாதியார்னு வச்சுங்களேன் அவர் கெமிஸ்ட்ரி வாதியார் ஒருத்தர் புக்கு எழுதியிருக்காரு கெமிஸ்ட்ரி ஆள் எழுதின புத்தகத்தில் இருக்கிற கருத்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிசிக்ஸ் வாதியார் கேட்கக்கூடாது இப்போ நாம் என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதில் கேள்வி கேட்டால் நம்ம நான் பதில் சொல்ல முடியும் எனக்கு அதில் அத்தாரிட்டியும் அருகதையும் இருக்குது வேறு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க வேறு யாரோ ஒரு கருத்து சொன்னாங்க வேறு யாரோ கிளாஸில் எப்படி சொன்னாங்க இது எப்படி சார் நீங்கள் வந்து கேட்குறது வந்து பொருத்தமாகாது கரெக்டாக இருக்காது மெட்ராஸுக்கு போக வேண்டிய பஸ்ஸுக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு மதுரைக்கு போகிற பஸ்ஸில் ஏறி உக்கார கதை அது ஏன்னா மெட்ராஸுக்கு டிக்கெட் எடுத்திங்கன்னா மெட்ராஸுக்கு தான் போகணும் அந்த அந்த பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தாலும் அங்கே போவோம் இப்போ நான் என்னோடய சிந்தனை செயல்பாடுகள் என்னுடைய க புரிதல் இப்படி இருக்குது இந்த புரிதலை விட்டு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ரைட்டு மலர் தேர்வுகள் என்பது இன்ட்யூஷன் அடிப்படையில் இருக்குது இன்ட்யூஷன் வழியில் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரோம் இதெல்லாம் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மலர் ஏழு ரெமடியை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நாள் எல்லோரும் செக் பண்ணிட்டோம் இந்த ஒரு இருபது பேர்கிட்ட கொடுத்து இப்போ ஆயிரக்கணக்கான பேர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து ரிசல்ட்ஸ் பெருசாக வருது இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் சயாட்டிக்கா சரியா இருக்கு சார் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு எதுதெல்லாம் சரியாகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் இந்த உணர்வு நிலையெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும்போது இந்த உணர்வு நிலையெல்லாம் ஏழு உணர்வு நிலை இருக்கும்போது பல்வேறு நோய்கள் இருக்கும்போது இந்த உணர்வு நிலை உணர்வு நிலைகள் மாறும்போது அந்த நோய்களும் இல்லாமல் போகும் நல்லா கவனிச்சுங்க நான் இப்போ நம்ம ஏழு சக்கராவில் இருக்கிற உணர்வு நிலைகள் சொல்லிட்டேன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருத்தல் முடிவெடுக்க முடியாமல் இருத்தல் பயமாக இருத்தல் மாற்றத்தை சகித்து கொள்ளாமல் இருத்தல் நிகழ்நிலையில் இல்லாமல் இருத்தல் என் கருத்து தான் பெருசுன்னு நினைக்கிறது எல்லாமே எனக்கு தான் தெரியும்னு கர்வத்தில் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த உணவு நிலையெல்லாம் இந்த ரெமெடி சாப்பிட்டு இல்லாமல் போகும்போது உங்களுக்கு உள்ள நோய்கள்லாம் குறைவதை பார்ப்பீங்க இல்லாமல் போவதை பார்ப்பீங்க அதனால் நோய்க்கான தீர்வு இது கிடையாது உணர்வுக்கான தீர்வு இது அதனுடைய நம்ம பிரபஞ்ச இணைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் சேனலிங் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இதை பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு பதிவிடுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றத்தை உணர் உணர்வீங்க இது வந்து பிரபஞ்சத்தில் ஹீலிங் சொல்லக்கூடிய குணமாக்குதல் என்றது ரொம்ப எளிமையானது ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை இயற்கையில் குணமாக்குதல் ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது அதனால் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு ஆழ்ந்து போங்க எல்லோரும் கொடுத்து பாருங்கள் இந்த பேட்டர்னில் கொடுங்க ஒரு ஒரு மாதத்துலேருந்து ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் இந்த குழந்தைகள் ஆர்டிசன் குழந்தைகள் கொடு கொடுக்கும்போது மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நிகழும் நன்றி வணக்கம்